Kristus. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi buat kita. Mereka kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Saya percaya Tuhan mendengar dan Dia memberkati kita semuanya. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Syukur untuk hari ini kami akan bersyukur kepada Tuhan Kami akan memuji-muji engkau Dalam nama Tuhan Yesus Amin Kita memuji nama Tuhan Betapa banyak Saya percaya Roh Kudus mengurapi kita sehingga firman Tuhan yang saat ini kita dengar menjadi kekuatan bagi setiap kita saat ini. Ha. 
haleluya sampai selamat Tuhan, Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan FirmanMu. Urapi hambaMu Tuhan. Biarlah apa yang Dia sampaikan semuanya dari padamu Tuhan. Firman Tuhan sanggup untuk mengubah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Hati kami siap untuk FirmanMu dan mendengarkan dan melakukan FirmanMu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16 Garam dunia dan terang dunia Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasingkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi Di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga Sudah kita sedang Tuhan ya Saudara, setiap hari kita makan makanan, ya, dan saya percaya kalau makanan itu sehebat apapun makanan itu tanpa ada rasa garam, ya, tidak diberi garam, itu tidak ada rasanya, ya, saudara. Saya mau sampaikan pada hari ini, firman Tuhan sampai yang buat kita semua, saudara adalah. Garam dunia dan terang dunia, ya terang, ya saudara. Saya pernah mengalami saya sendirian di rumah terus mati lampu. Waduh, nggak bisa lihat apa-apa. Dan pada waktu itu saya langsung cari lilin dan lilin walaupun hanya kecil gitu ya, tapi bisa menerangi ya kamar saya luar biasa. Ya begitu juga dengan kehidupan kita. Saudara Tuhan mau supaya kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Ya. Simbol dari garam itu berbicara mengenai kemurnian, mengenai ketulusan. Tuhan mau supaya kita juga menjadi orang yang tulus. Kita mau bantu siapapun, kita mau memberi apapun itu dengan tulus hati. Jangan minta balasan, oh Tuhan saya udah beri. 
satu orang ya berkat biar Tuhan balas saya balas saya 10 kali lipat tidak saudara kita memberi memberi karena kita mengasihi Tuhan itu namanya kemurnian hati seperti garam ya garam itu juga berfungsi sebagai pengawet dan pencegah kerusakan ya atau kebusukan ya saudara lihat ya ya kalau tidak ada garam ya ya ikan-ikan tuh ya kita kalau kita mau bikin ikan asin itu gampang cepat busuk tetapi kalau ada garam itu ikan itu akan menjadi bagus awet dan kita bisa makan dengan luar biasa ya garam berfungsi sebagai pengawet dan pencegah kerusakan ya saudara begitu juga kita sebagai anak Tuhan kita harus menyingkirkan kejahatan dan kebusukan dalam kehidupan kita ya Garam itu juga memberi citra rasa, ya, memberi rasa apapun itu. Saya senang makan buah-buahan, ya, buah apel, buah nenas dan juga buah pepaya, ya. Saya kadang suka membubuhi garam. Kenapa? Ya, Tuhan mau ya kita supaya ada rasa. Artinya kenapa? Ya, dalam kehidupan kita kita juga harus menjadi dampak yang baik, ya. Kenapa Tuhan bilang? Jadilah engkau lada, bukan tetapi jadilah garam dunia. Garam dunia itu memberi rasa, memberi citra rasa kepada semua makanan. Ya saudara, dimanapun kita berada kita harus menjadi dampak ya. Misalnya saudara datang ke satu tempat, tempat itu penuh dengan apa ya, kepahitan. Ya saudara datang di situ, jadi ada damai sejahtera di sana ya. Saudara menjadi pembawa damai sejahtera ya. Surah datang ke satu tempat, tempat itu penuh dengan apa? Kepahitan atau penuh dengan apa namanya? Kebencian. Surah datang di situ ada ya ada kasih. Ya itulah artinya kita menjadi garam di tengah-tengah lingkungan kita yang menjadi dampak yang baik. Itu mengenai garam ya. Ya kita memberi apa namanya? memberi rasa, ini memberi dampak yang baik ya kepada lingkungan kita, kepada semua orang, kepada keluarga kita. Begitu juga di sini dikatakan ayat yang berikutnya kamu adalah terang dunia terang itu artinya saudara harus memancarkan kemuliaan Tuhan baik dalam perbuatan kita maupun di dalam perkataan kita ya di sini firman Tuhan katakan di ayat kayak ayat 16 demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga mungkin orang belum pernah lihat Tuhan Yesus tapi orang melihat engkau, ya engkau dan saya firman Tuhan katakan adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Jadi setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, ya semuanya orang lihat. Dan kalau kita memancarkan, memberikan uh, kebaikan, ya memancarkan kemuliaan Tuhan, orang akan melihat Tuhan Yesus di dalam engkau dan saya. Ya, oleh sebab itu hari ini. Biar kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Ya, sangat penting garam itu dalam segala bidang, dalam segala hal. Terang juga itu ya saudara kalau nggak ada terang bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas ya. Puji Tuhan. Jadi hari ini Tuhan mau supaya jadilah ya garam dan terang dunia. Jadilah biarlah orang boleh, memelihat, boleh melihat Yesus di dalam kehidupan dan kehidupan. Puji Tuhan. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita berdoa. Bapak di surga terima kasih banyak Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah amat sampaikan. Allah roh kudus engkau yang akan memberikan kami pengurapan. Mengingatkan kami dimanapun kami berada selama kami hidup. Kami boleh menjadi garam dunia dan terang dunia. Tuhan Yesus terima kasih. Kami tak lupa berdoa untuk Indonesia. Bangsa kami tercinta, terima kasih untuk kemerdekaan Itu semuanya karena kemurahanmu Tuhan Berkati bangsa kami Biarlah belas kasihmu Tuhan atas bangsa kami Tuhan Berkati perekonomian bangsa kami Berkati Pak Presiden Bapak Joko Widodo Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para menteri Kami berdoa juga Tuhan untuk Panglima TNI dan jajarannya Tuhan Kapolri dan jajarannya Tuhan MPR, DPR, DPD Tuhan Untuk pemerintah daerah, untuk rakyat Indonesia Tuhan berikan mereka mereka semua hati yang takut akan Tuhan Hikmat Tuhan Biarlah semua bangsa kami diberkati Tuhan Hidup dalam damai sejahtera Persatuan dan kesatuan Terima kasih Tuhan Yesus Tak lupa kami juga berdoa Untuk 
hamba-hamba Tuhan untuk para pastor untuk misi penginjilan biarlah banyak jiwa diselamatkan biar banyak jiwa boleh, boleh percaya Yesus Kristus adalah Tuhan terima kasih perlengkapi hamba-hamba Tuhan yang kuasa Tuhan terima kasih kami juga berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan engkau menyembuhkan mereka Yehova Rafa Tuhan penyembuh kami terima kasih engkau lawat mereka dengan kasih sayangmu terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya inilah doa kami dan biarlah hari ini hari minggu ini kami terus Mencari wajahmu Tuhan kami terus menjadi dampak yang baik bagi semua orang Menjadi terang bagi semua orang Terima kasih banyak Bapak Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama Bapak kami dalam surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berilah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang besar pada kami Dan jangan bawa kami dalam percobaan tapi lepaskan kami daripada yang, yang jahat Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Kamu adalah Sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus turun atas kita hari ini sampai selama lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. How great the Lord.